আসসালামু আলাইকুম আবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে লকডাউন পরিস্থিতি রাজধানী জুড়ে শহরে বাইরের কেউ আসতে পারবে না পথে কড়া নজরদারি সেনাবাহিনী ও পুলিশের দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত আরও একজনের মৃত্যু নতুন 18 জন শনাক্ত জানালো আইইডিসিআর এবং সাধারণ ছুটির মেয়াদ 14 এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ালো সরকার গার্মেন্টস কর্মীরা ঢাকায় আসায় ব্যবসায়ী নেতাদের দুঃখ প্রকাশ এবার বিস্তারিত এই মুহূর্তে পাওয়া খবরে জানা গেছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত দুর্নীতি দমন কমিশনের পরিচালক জালাল সাইফুর রহমান মারা গেছেন কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় তার স্ত্রী ও সন্তানকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে কার্যত লকডাউন পরিস্থিতি চলছে রাজধানী ঢাকা জুড়ে রোববার আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে শুরু করায় আক্রান্ত এলাকাগুলো সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের মনিটরিং এ রাখা হয়েছে টলারবাগ মিরপুর বাসাবো শোয়ারিঘাট ধানমন্ডি যাত্রাবাড়ী পুরনা পল্টন মোহাম্মদপুর উত্তরা সহ বেশ কিছু এলাকায় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত পাওয়া গেছে তাই এসব এলাকায় মানুষের চলাচল একেবারে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে মিরপুর ও টলারবাগ এলাকা ঘিরে নেওয়া হয়েছে বিশেষ সতর্কতা আইডিসিআর এর পর্যবেক্ষণে এ পর্যন্ত রাজধানীর ওই এলাকাতেই বেশি আক্রান্ত ওই এলাকায় আক্রান্ত দুইজন এর আগে মারা যায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ঢাকায় ঢুকতে এবং বাইরে যেতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে বলেও জানানো হয় এদিকে জনগণকে বাসায় রাখতে নানা সচেতনতামূলক কাজ করছে পুলিশ বিস্তারিত জানাচ্ছেন আদিন সজীব করোনা মুক্ত হয়ে যাব বেলা সত্যি একুশ দিনের ছোট্ট অপেক্ষা অঞ্জন দত্তের গানের সুর আর ছন্দে কলকাতা পুলিশের আহ্বান করোনা ভাইরাসের এই দুঃসময়ে আর কিছুদিন ঘরে থাকুন মেনে চলুন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা গোটা ভারতে এখন পথে পথে পুলিশের মহড়া আর এমন অনুরোধ গানের সুরে সুরে করোনায় থমকে গেছে পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশ বাদ যায়নি বাংলাদেশও তাই দেশের বিভিন্ন জায়গায় জনগণকে নানাভাবে সচেতন করছে পুলিশ জেলা উপজেলা পাড়া মহল্লায় পথে পথে চলছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর টহল সারা দেশে কঠোর স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন রাজধানীতেও মানুষের চলাচলে কড়া ভূমিকায় পুলিশ জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঢাকায় ঢুকতে এবং বের হতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী জরুরি সেবার সাথে নিয়োজিত ব্যক্তি অথবা যে পরিবহন রয়েছে সেগুলোর মুভমেন্টকে আমরা সহযোগিতা করছি এবং আলাও করছি এছাড়া সাধারণ মানুষ যেন ঢাকার বাহির এখন না যান এবং ঢাকার বাহির থেকে যেন সাধারণ মানুষ ঢাকায় প্রবেশ না করেন এ বিষয়টি নিশ্চিত করতেও আমরা সংশ্লিষ্ট সকল ইউনিটকে এবং যারা কাজ করছে পুলিশের সদস্যগণ তাদেরকে আমরা নির্দেশনা দিয়েছি দেশে আরও একজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে নতুন করে আঠারো জনের দেহে এই ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এ পর্যন্ত সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে আটাশি জনে তাদের মধ্যে তেত্রিশ জন সুস্থ হয়েছেন রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইডিসিআর এর অনলাইন ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয় এছাড়াও দেশে এলাকাভিত্তিক সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ছে বলে জানিয়েছে তারা রসনা দাসের রিপোর্ট দেশের সবশেষ করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি জানাতে আইইডিসিআর এর অনলাইন ব্রিফিং এর শুরুতেই ভিডিও বার্তায় যুক্ত হয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক জানান গত ২৪ ঘন্টায় সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা সর্বোচ্চ আঠেরো জন সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে গেছে এখন হয়েছে আজকে হয়েছে আঠারো জন বিজিএম এ এবং বিকেএম এ ওনারা তো অলরেডি নির্দেশনা দিয়েছেন যাতে কিনা ফ্যাক্টরি ওনারা এখন বন্ধ রাখবে আশা করি আগামীতে এই ধরনের পরিস্থিতি হবে না এই ধরনের পরিস্থিতি হলে পরে 
সংক্রমণ অবশ্যই বেড়ে যাবে এই সময় আইইডিসি আর এর পরিচালক জানান আক্রান্তদের বেশিরভাগ আগে থেকে সংক্রমিত ব্যক্তি সংস্পর্শে ছিলেন আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকা শহরের মানুষের সংখ্যা বেশি 18 জনের মধ্যে 12 জনই ঢাকার বাসিন্দা পাঁচজন নারায়ণগঞ্জের এবং একজন মাদারীপুরের মূলত আমাদের ঢাকা শহরে সবচেয়ে বেশি 18 জনের মধ্যে 12 জনই ঢাকার এখন বর্তমানে সংক্রমণ রয়েছে এরকম সংখ্যা 46 যার মধ্যে 32 জন হাসপাতালে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন 14 জন বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা নিচ্ছেন বিশেষ করে আসলে তাদের লক্ষণ উপসর্গ খুব মৃদু তারা আসলে আমাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি আরো বলেন বেশিরভাগ আক্রান্তই বিভিন্ন ক্লাস্টারের অংশ তাই সামাজিক সংক্রমণ এড়াতে জনসমাগম পরিহারেরও পরামর্শ দেন তিনি আমরা অনেক জায়গা থেকে রোগী পাচ্ছি কিন্তু সেই দিক থেকে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন আছে কিন্তু সেগুলো ক্লাস্টার ভিত্তিতে আছে এছাড়াও গত 24 ঘন্টায় তিনজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন সবশেষ যে ব্যক্তি মারা গেছেন তিনি নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা তিনি পুরুষ এবং তার বয়স 55 রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা চট্টগ্রামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত আরো একজন শনাক্ত হয়েছে আক্রান্ত ব্যক্তি চট্টগ্রামের প্রথম করোনা ভাইরাস আক্রান্তের ছেলে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিচালক ডক্টর হাসান শারিয়ার কবির তাকে এখন হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে পাশাপাশি তার কর্মস্থল একটি সুপার সব নিরাপত্তার কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এদিকে শেরপুরে আরো দুজন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে লকডাউন করা হয়েছে এলাকা দুটি শেরপুরের সিভিল সার্জন এ কে এম আনোর রোফ জানান আক্রান্ত দুই নারীকে আইসোলেশনে নেয়ার প্রক্রিয়া চলছে করোনা ভাইরাসে দুজনের মৃত্যু ও বেশ কয়েকজন আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় নতুন করে নারায়ণগঞ্জের তিন এলাকার প্রায় 900 পরিবারকে লকডাউন করা হয়েছে এর মধ্যে কাশিপুর সুচিন্তা নগরে 300 লামাপাড়ায় 200 এবং সিটি কর্পোরেশনের নন্দীপাড়া এলাকায় 400 পরিবার রয়েছে এছাড়া বন্দর উপজেলার রসুলবাগে 300 পরিবার শুক্রবার থেকে লকডাউনে রয়েছে সংক্রমণ এড়াতে জেলার প্রবেশপথ বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন নারায়ণগঞ্জ থেকে আব্দুল সালামের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মনিল আহসান নারায়ণগঞ্জের আরও এক ব্যক্তি রোববার করোনা ভাইরাসে মারা যাওয়ার ঘটনায় পুরো জেলার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এছাড়া একই দিন করোনা আক্রান্ত বলে শনাক্ত হয়েছেন তাবলিক জামাত থেকে ফেরা এক ব্যক্তি খবর পেয়ে পুলিশ সহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এলাকায় গিয়ে জনগণকে সতর্ক করেন আটটি পরিবার সহ আশপাশের আরও দুশো পরিবারকে লকডাউন ঘোষণা করেন সদর উপজেলা ইউএনও লকডাউনে থাকা পরিবারগুলোকে খাবার সহ সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়ার কথা জানান তিনি মানিকগঞ্জ থেকে একজন তাবলিক শেষে তার মেয়ের বাড়িতে এসেছেন এবং আসার পরে যখন অসুস্থ ফিল করেন তখন আইডিসিআরের সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং হচ্ছে টেস্ট করায় যেটি জানা যায় যে করোনা পজিটিভ এখন আমরা এই ফ্ল্যাটটির প্রায় আটটি পরিবার এবং এর পাশে যে এলাকা রয়েছে সেই এলাকার মধ্যে প্রায় দুশোটি পরিবার দুশোটি পরিবার সহ এই অংশটুকে আমরা প্রশাসন থেকে লকডাউন ঘোষণা করলাম এনটি এক্সের যে পয়েন্টগুলো আছে সে পয়েন্টগুলো আমরা সিলগালা করে দিয়েছি যেন ভেতর থেকে কেউ বাইরে যেতে না পারে এবং বাইরে থেকে কেউ ভেতরে আসতে না পারেন আর যদি কেউ এটা অমান্য করতে চান তাহলে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এর আগে গত শনিবার সদর উপজেলার ফতুল্লা থানার কাশিপুর ইউনিয়নের আট নম্বর ওয়ার্ডের সুচিন্তানগর এলাকার এক বাসিন্দা করোনা আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর কর্মীচোলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ওই দিন রাতেই ওই এলাকার তিনশো পরিবারকে লকডাউন ঘোষণা করা হয় গত তিরিশ মার্চ প্রথম করোনা উপসর্গ নিয়ে ঢাকার কর্মীচোলা হাসপাতালে মারা যান নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার এক নারী ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা দেশ জুড়ে করোনা ভাইরাসের ব্যাপক বিস্তার ঠেকাতে সাধারণ ছুটির মেয়াদ আগামী চোদ্দ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে এর আগে এই ছুটি এগারো এপ্রিল পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়েছিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে জানানো হয় আগের ছুটির সাথে বারো এবং ১৩ এপ্রিল সাপ্তাহিক ছুটি এবং চোদ্দ এপ্রিল নববর্ষের ছুটি আগের ছুটির সাথে যোগ করা হয়েছে হাসপাতালে কৃষি পণ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ গ্যাস পানি ও ফায়ার সার্ভিস সহ জরুরি পরিষেবা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান এই ছুটির আওতামুক্ত থাকবে প্রয়োজনে খোলা রাখা যাবে ওষুধ শিল্প ও রপ্তানিমুখী শিল্প কলকারখানা পর্যায়ক্রমে রেল ও বাস সহ গণপরিবহন চালু করা হবে বলে জানানো হয় প্রজ্ঞাপনে
বিরম্বনা উপেক্ষা করে পোশাক কর্মীরা ঢাকায় আসায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ী নেতারা কারখানা বন্ধ থাকায় গার্মেন্টস কর্মীদের নিজ বাসায় অবস্থান করার অনুরোধ জানান তারা সময়মতো মাস মাসে বেতন দিতে কারখানা মালিকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বিকেএমএ সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী কারখানা আগামী 14 এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা আরো জানাচ্ছেন শরফুল আলম কর্মীদের কাছে কারখানা বন্ধ বা খোলা থাকার সঠিক কোনো নির্দেশনা না থাকায় করোনা সংক্রমণের আশঙ্কা নিয়েই শনিবার ঢাকায় আসেন কয়েক লাখ পোশাক শ্রমিক পথে পথে তাদের বিরম্বনারও শেষ ছিল না কারখানা বন্ধ থাকায় এখন তাদের কষ্ট আরো বেড়ে গেছে আরে আরো 21 দিন বন্ধ দিছে আজকে গেছিলাম অফিসে কো পাঁচ তারিখের কথা বলা ছিল পরে গেছি পরে আপনার বেতন দিছে আজকে বেতন দিয়ে বন্ধ হইছে আর 21 দিন বন্ধ হইছে এখন তো কোন কিছু করার নাই আমরা তো বসে বসে খাইয়া খাইতে হইতাছে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী রবিবার অনেক পোশাক কারখানা খোলা ছিল শ্রমিকদের অভিযোগ মার্চ মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে কবে নাগাদ বেতন দেয়া হবে তাও তাদের জানানো হয়নি আমরা এখনো স্যালারি পাইনি কিন্তু আমরা এই এই মাস কি খায় থাকব বা কি করব আমরা বেতন কবে দিব না দিব আমরা সিওর জানি না বেতনটা দিয়ে দেয় আমাদের সবচেয়ে ভালো হয় কারণ এই এভাবে যদি চলতে থাকে আমাদের মনে চলা সম্ভব হবে না 10 দিন আমাদের ছুটি দিয়েছে আমাদের বেতন আমাদের কাছে একটা টাকা নয় আনবো বেতন কবে দিব তার তো কোনো সিওর নাই করোনা পরিস্থিতির মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে ঢাকায় আসায় শ্রমিকদের প্রতি দুঃখ প্রকাশ করেছেন পোশাক খাতের ব্যবসায়ী নেতারা নির্ধারিত সময়ে সব কারখানার কর্মীদের বেতন দেয়া হবে বলেও জানান তারা গতকাল এই বিরম্বনার শিকার হতে হয়েছে তাদেরকে এবং আমরা এটা নিয়ে অত্যন্ত যে দুঃখিত যে তারা এইভাবে পায় হেঁটে এইভাবে আসা আসার মানে আসতে হয়েছে তাদেরকে আমাদের সকল ফ্যাক্টরিগুলিকে মাস মাসের বেতন ইমিডিয়েটলি যেভাবে ব্যাংক থেকে নেওয়া হোক যেভাবেই পারে অর্গানাইজ করে बंध घोषणार मध्य ढाका सह सारा देशे पांच भाग पोशा कारखाना चालू रही है ता स्वास्थ्य सुरक्षा पीपीई और आगे अर्डर पोशा तैरी कर शरफुल आलम एटीएन बांगला ढाका করোনা ভাইরাসের প্রভাবে আর্থিক ক্ষতি মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত কর্মহীন ও নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে দশ টাকা কেজি দরে সারা দেশে চাল বিক্রি শুরু করেছে খাদ্য মন্ত্রণালয় রাজধানী ঢাকা সহ সব বিভাগীয় জেলা শহরে বিশেষ ও এম এস এর আওতায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী দশ টাকা কেজিতে চাল কিনতে পারবেন ছত্রিশ টন চাল বারো জন ডিলারের ডিলারের মাধ্যমে দেশের পৌর এলাকার তিনটি পয়েন্টে সপ্তাহে তিন দিন রবি মঙ্গল এবং বৃহস্পতিবার বিক্রি হবে প্রতিটি পরিবার থেকে একজন সপ্তাহে একবার পাঁচ কেজি চাল কিনতে পারবেন পিএইচপি ফ্যামিলি ও ড্রিম হলিডে পার্ক সহ পঞ্চাশটি সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অনুদান প্রদান করেছে রোববার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তার মুখ্য সচিব এই অনুদান গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে এই অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন করোনা মোকাবেলায় সোনালী রূপালী এবং জনতা ব্যাংক পৌনে চার কোটি টাকা প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে প্রদান করেন এছাড়া পিএইচপি ফ্যামিলি দুই কোটি টাকা এবং ড্রিম হলিডে পার্ক পঁচিশ লাখ টাকা অনুদান দেয় যে আমরা যদি যে নিয়মগুলি মেনে চলছে সেই নিয়মগুলি সবাই যদি মেনে চলে তাহলে আমরা হয়তো এই অবস্থা থেকে কাটিয়ে উঠতে পারবো আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেকটা মানুষের ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়া কারণ সবাইকে বলবো যে ঘরেই থাকবে আমরা যেখানেই খবর পাচ্ছি সাথে সাথে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি আর তাছাড়া প্রত্যেক এলাকা ভিত্তিক যারা একটু বিত্তশালী তাদেরকে আমি বলবো বা আমাদেরও যারা রাজনৈতিক নেতা কর্মীরা আছেন বা আমাদের প্রশাসন সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যারা আছেন সকলকে বলবো নিজেরা একটু খোঁজ নেবেন যে কেউ আর সবাই তার হাত পাততে পারবে না সবাই এসে চাইতেও পারবে না এরকম অনেক একটা বিষয় বৃহৎ জনগোষ্ঠী আছে सुविधा যে ডিজিটাল ব্যবস্থা যেটা বলে সেটা অনেকটা কার্যকরী এবং আপনার কোনো কোনো ঘটনা যদি আপনার ঘটে বা কোনো অসুস্থতা বা কোনো ধরনের আপনি সমস্যায় পড়েন 
তাহলে আপনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন আপনার ইমেইল ফোন নম্বর এইগুলো দেওয়া আছে আপনি সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করলে সরকার সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে তার আগ পর্যন্ত আপনি আপনার মতো করে ঘরে থেকে আপনার স্বাভাবিক জীবনযাপন চালাতে পারবেন করোনা ভাইরাস ঠেকাতে লকডাউন পরিস্থিতি দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলছে মালয়েশিয়ায় সেখানে চরম বিপাকে পড়েছেন কয়েক লাখ অভিবাসী বাংলাদেশি কর্মী কুয়ালালামপুর থেকে সে কথা জানিয়েছেন বাদুর রহমান খান করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের কারণে মালয়েশিয়ান সরকার গত 18ই মার্চ যে লকডাউন ঘোষণা দিয়েছিল সেটা 31 মার্চ পর্যন্ত ছিল প্রথম দফায় দ্বিতীয় দফায় সেটাকে বর্ধিত করে 14ই এপ্রিল পর্যন্ত করা হয়েছে ফলে বাংলাদেশের শ্রমিকরা যারা মার্চ মাসে অর্ধ মাস কাজ করেছিল তারা কিন্তু বেতন না পেয়েই সবাই ঘরে থাকার জায়গায় আবদ্ধ হয়ে গেছেন যদিও মালয় সরকার বলেছিলেন প্রত্যেকটা এমপ্লয়ারকে যেন পুরো মাসের বেতনটাই দিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু মাস শেষে আমরা জানতে পেরেছি যে অনেক মালিকই তাদের সেই পুরো মাস অর্ধ মাসের বেতনও তারা দেয়নি ফলে আমাদের অনেক শ্রমিক এখন বর্তমানে মানবত জীবনযাপন করছেন এমন অবস্থায় আমি বাংলাদেশ কমিউনিটির সমস্ত নেতাদেরকে এক্সপার্টদেরকে ব্যবসায়ীদেরকে এবং পলিটিক্যাল নেতৃত্বদেরকে বলবো দল মধ্যে বিশেষে সবাই এখন এই বাংলাদেশিদের জন্য এগিয়ে আসতে হবে যাতে তারা খাদ্য অভাবে অভাব অনুভব না করেন এবং বাংলাদেশ হাই কমিশনকে বলবো সবার সমন্বয় করে আপনারা এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিন এবং এই মানবত জীবনযাপনকারী বাংলাদেশ শ্রমিকের পাশে এসে দাঁড়ান প্রয়োজনে মালয়েশিয়ান সরকারের সাথে আপনারা যোগাযোগ করুন আমাদের আরও একটি ভয় হচ্ছে যে এই লকডাউন উঠে দেওয়ার পরে অনেক কোম্পানি দেউলে হয়ে যাবেন অনেক কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাবেন ফলে আমাদের অনেক বাংলাদেশি শ্রমিক তারাও হয়তো বা কাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যাবেন ফলে তারাও কাজ থাকবে না এমন অবস্থায় তাদেরকে কিভাবে কাজে পুনর্বহাল করা যায় এবং তাদের কিভাবে পাশে দাঁড়ানো যায় সেটা নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে এবং ভাবতে হবে তারা যেন বাংলাদেশে ফিরে না যায় বাংলাদেশে ফিরে গেলে তারা বাংলাদেশেও কিন্তু ব্যাখ্যা সমস্যা সৃষ্টি করবে তাই আমি বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ কল্যাণ মন্ত্রণালয় মালয়েশিয়ান হাই কমিশন এবং মালয়েশিয়াতে অবস্থানরত এক্সপার্টদের সকল নেতৃবৃন্দদেরকে সবাই দল মধ্যে বিশেষে এক হয়ে এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্যের জন্য নতুন ওয়েবসাইট চালু করেছে সরকার এ সংক্রান্ত তথ্য পেতে নতুন ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস হল ডাব্লিউ 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 ডট করোনা ডট গভ ডট বিডি এছাড়াও জ্বর সর্দি কাশি এবং শ্বাসকষ্ট হলে যে কেউ আগের মতো স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে তিনশো বা এক নম্বরে কল করে সেবা নিতে পারবেন আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ব্যক্তিগত চিকিৎসকের পরামর্শে রাতে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে বিবিসির প্রতিবেদনে জানানো হয় করোনা শনাক্তের দশ দিন পরও শরীরে এই ভাইরাসের উপসর্গগুলো থাকায় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন আপাতত হাসপাতালে রেখে তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে এদিকে ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশের সবাইকে ঘরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন ব্রিটেনের রানী ভিক্টোরিয়া পার্টেক্স খেলার খবর সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ অব্যাহত থাকলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ইউরোপা লিগ বাতিল হয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছেন উইফাজ সভাপতি আলেকজান্ডার সেপারিন তবে খেলা পরিত্যক্ত হওয়ার চেয়ে বন্ধ স্টেডিয়ামও আয়োজন করা ভালো বলে জানিয়েছেন তিনি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ইতিমধ্যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ইউরোপা লিগ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে জার্মানির জেড ডিএফ স্পোর্টস স্টুডিওকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে সেফরিন জানান সেপ্টেম্বরের মধ্যে খেলা পুনরায় শুরু করা না গেলে এই মৌসুমের খেলা বাতিল করতে হবে শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে লকডাউন পরিস্থিতি রাজধানী জুড়ে শহরের বাইরে কেউ আসতে পারবে না পথের করা নজরদারি সেনাবাহিনী ও পুলিশের দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত আরও একজনের মৃত্যু নতুন আঠারো জন শনাক্ত জানালো আইইডিসিআর
এবং সাধারণ ছুটির মেয়াদ 14 এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ালো সরকার গার্মেন্টস কর্মীরা ঢাকায় আসায় ব্যবসায়ী নেতাদের দুঃখ প্রকাশ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন 18 বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন youtubeslash18bangla news